Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ananda Saliwa Saliha berjumpa kembali dalam kegiatan Science Kid Hari ini kita akan melakukan percobaan yang berjudul Gaya Kapilaritas Bahan dan alat yang kita butuhkan adalah Air putih Wadah untuk diisi air Kertas tisu Dan tinta berwarna ya Atau spidol Nah apa yang harus kita lakukan Yang pertama adalah kita isi wadah dengan sejumlah air Bismillahirrohmanirrohim Ya sesudah kita isi air ke dalam wadah Lalu kita akan memburbuhkan Kertas tisu ini dengan tinta berwarna Membentuk lingkaran-lingkaran e, berwarna ya Membentuk lingkaran-lingkaran kecil atau e, sedang ya Bismillahirrahmanirrahim Silahkan Ananda e, membentuk lingkaran-lingkaran pada kertas tisu Dengan warna-warni yang berselang ya Biar terlihat cantik nanti hasilnya Bismillahirrahmanirrahim Nah jika sudah maka akan uh, terlihat seperti ini Nah ini adalah tisu yang sudah kita bubuhi tinta berwarna Selanjutnya kertas tisu ini akan kita celupkan ke dalam air Apa yang terjadi? Bismillahirrahmanirrahim Celupkannya permukaan bawahnya saja ya Jangan sampai tenggelam Nah kita lihat Bismillahirrahmanirrahim Masya Allah Nah, masih Allah lihat Yang tadinya e, Membentuk lingkaran berwarna Sekarang terjadi Garis-garis ya Garis-garis berwarna Di dalam kertas tisu ini Nah apa sih yang terjadi Nah Menurut para ilmuwan Peristiwa tadi disebut Gaya kapilaritas Yaitu Peristiwa dimana Meresapnya air melalui pori-pori kecil atau pipa-pipa kapiler atau celah-celah sempit pada suatu benda Nah gaya kapilaritas juga terjadi di alam raya ini Contohnya pada tumbuhan Nah misalkan jika tumbuhan itu mendapatkan air hujan dari langit Di dalam permukaan tanah akan terdapat air Nah air dari permukaan tanah itu akan meresap naik melalui akar, melalui batang dan e, terus ke bagian tumbuhan yang lain ya ke daun sampai ke puncak pohon yang paling tinggi sehingga seluruh bagian tumbuhan itu akan mendapatkan air untuk kebutuhan hidupnya. Masya Allah betapa hebatnya Allah ya dalam merawat dan memelihara seluruh makhluknya yang ada di alam ini. Demikianlah sains kali ini Semoga Ananda bisa mencobanya di rumah Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat Tetaplah semangat belajar Mempelajari Al-Quran Mencari kebenaran Allahu Akbar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh